வணக்கம் இன்றைய வகுப்புல பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொது தேர்வில் எவ்வாறு மதிப்பெண்களை பெறுவது குறிப்பாக சமுதிரவியல் பாடத்துல புவியியல் பகுதியில் உள்ள வரைபடத்தை ஏன்னா பத்து மதிப்பெண்கள் வந்து வரைபடத்துல வந்து வரைபடத்தையும் தருவாங்க அந்த பத்து மதிப்பெண்களை எவ்வாறு எளிமையா எடுக்கலாம் குறிப்பா வந்து இந்த இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள்ல இருந்து நம்ம இன்னைக்கு வகுப்பை பார்க்கலாம் நம்ம வகுப்பு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இயற்கை பிரிவுகள்னு பார்க்கும்போது கங்கை சமையலை குறிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கங்கை சமையல் வந்து இந்த பகுதியை குறிச்சா போதும் இவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும் கங்கை சமையல் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா தார் பாலைவனம் இந்த பகுதியில் தான் குறிக்கணும் கொஞ்சம் துல்லிய தன்மையோடு குறிச்சா ஈஸியா மதிப்பெண்கள் எடுத்துடலாம் அடுத்து ரான் ஆஃப் கட்ச் இந்தியாவிலே ஒரு வித்தியாசமான பகுதி இந்தியாவில் கட்டு கிடையாது உலகத்திலேயே ஒரு வித்தியாசமான உப்பு சதுப்பு நில பகுதி தான் இந்த ரான் ஆஃப் கட்ச் அடுத்தது கட்சி வளைகுடா பாருங்க வளைகுடாவை குறிக்கும் பொழுது மேலையும் கீழே குறிச்சிட கூடாது மையப்பகுதியில் ஒரே புள்ளி வச்சா போதும் கட்சி வளைகுடா அடுத்து காம்பிய வளைகுடா வளைகுடாக்கள் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் மூணு இருக்குது அதுல கட்சி வளைகுடா ஒண்ணு காம்பிய வளைகுடா ரெண்டு அடுத்து மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளில் இயற்கை பிரிவுகளில் இந்த மன்னார் வலை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து லட்சத்தீவு இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கின்ற பாக் நீர் சந்தி அடுத்து சுந்தரவன காடுகள் இந்த பகுதியில் சுந்தரவன காடுகள் இருக்குது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சதுப்பு நில காடு இதுதான் சுந்தரவனம் அடுத்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் இது அந்தமான் தீவு இது நிக்கோபார் தீவு இப்படி எழுதும் நல்லா இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பாருங்க அந்தமான் அடுத்தது இருக்கிற மாலவ பீடபூமி அடுத்து இங்க இருக்கிற சோட்டா நாகப்பூர் அடுத்து தக்கான பீடபூமி அல்லது தீபகற்ப பீடபூமி இது இந்தியாவுடைய இயற்கை பிரிவுகள் அடுத்து மலைகள் ஆறுகள் தொழிற்சாலைகள் விவசாய பயிர்கள் மண் வகைகள் இதெல்லாமே தனித்தனியாக நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த இந்தியாவில் பார்க்கலாம்